Ce matin-là, à la gare de Bâle, une cargaison très spéciale se faufile entre les habituels camions de marchandises. Dans ce conteneur, une matière qu'on n'a encore jamais expédiée hors de nos frontières, du dioxyde de carbone capturé en Suisse. Pas une cargaison comme les autres pour le chauffeur. Une masse de documents. Berne a dû délivrer une autorisation spéciale. Merci. Car avant de passer la frontière, le déchet doit être dédouané au bonnet du fort. Ciao. Dans quelques heures, au lieu de polluer le ciel suisse, ce gaz responsable des changements climatiques prendra le chemin de l'Islande via Rotterdam. Un essai pilote est peut-être le début d'une révolution, car à l'avenir, pour tenir ses engagements climatiques, la Suisse compte évacuer une partie de son CO2 à l'étranger. Un défi logistique géré par cette jeune ingénieure. Selon elle, de telles exportations pourraient aider la Suisse à atteindre le zéro carbone en 2050. Oui, bien scheiden CO2 ab, das eigentlich in die Atmosphäre ausgestoßen worden wäre. Und wir können es mit der geologischen Speicherung permanent entfernen. Mais cela fait-il sens de véhiculer ainsi des gaz à effet de serre sur des milliers de kilomètres Pour le savoir, nous avons suivi l'un des premiers transports de CO2 à travers l'Europe. commence dans cette usine de biogaz à Berne. Cette cheminée émet du dioxyde de carbone quasi pur, quelques 6000 tonnes par an. Ce professeur de l'école polytechnique de Zurich a étudié durant des années la capture du CO2. Sur ce site, il va la tester pour la première fois grandeur nature. Today we emit about 40 million tons of CO2 per year and um, uh, the plans the climate strategy of the of the of the Bund is that we reduce emissions by electrification uh, to about 10 million tons per year in 2050. So in 2050, we'll have to handle, to manage 10 million tons of CO2 from Swiss emitters. These are the so-called hard to abate emissions. Pour retenir le gaz, des filtres ont été placés dans la cheminée. Le CO2 est liquéfié, puis refroidi à moins 20 degrés, sans cela, il serait difficile de le transporter. Stellen Sie sich vor, ein Container, so wie wir den gesehen haben, bräuchte, würde etwa 40 kg gasförmiges CO2 transportieren. Das geht natürlich nicht. Wenn wir das flüssig machen, ist das Volumen viel geringer und wir können etwa 20 Tonnen pro Container transportieren. Le gaz est pressurisé, il faut le manipuler avec précaution. Une fuite pourrait être dangereuse. Qu'est-ce qui pourrait arriver Es könnte einem Person, die in der Nähe sein, es könnte passieren, dass es schlecht wird, dass sie orientierungslos werden, dass sie einfach ohnmächtig werden. Und wenn es ganz schlimm kommt, kann es sein, dass sie daran ersticken. Et c'est parti pour un périple de plus de 2600 km, direction l'Islande. Dans ce fut l'équivalent d'un peu plus d'une journée d'émission de notre centrale de biogaz. Pour respecter nos engagements et atteindre le zéro carbone d'ici 2050, il faudrait 500 000 camions comme celui-ci chaque année. Le projet est né ici, à l'EPF de Zurich. C'est l'aboutissement d'années de recherche sur le captage et le stockage du CO2 sous l'égide de Marco Mazzotti. Selon lui, on sera obligé d'exporter notre gaz carbonique car on n'a pas trouvé jusqu'ici de site d'enfouissement adéquat dans le sous-sol helvétique. My personal opinion is that even if we find sites in Switzerland, we will need anyways more capacity and we will have to go to combine storage in Switzerland and storage abroad. Pas de problème pour ce professeur car le bilan écologique de ces transports serait plutôt bon. 
We have made an evaluation of this. That was one of the main goals of uh, Demop Karma. And we've seen that uh, uh, we can, let's say, have an efficiency around 80% in the whole uh, uh, chain transporting CO2 from Switzerland to Iceland. Um, and most of the losses, I mean, indirect losses of CO2, stem from uh, transportation means that are not yet decarbonized. Les cimentiers sont parmi les plus gros émetteurs de CO2 en Suisse. Ici, à la cimenterie de Perry dans le Jura bernois, on attend beaucoup de la mise en place d'une filière d'exportation du gaz carbonique. D'ici 2050, l'ensemble de l'industrie suisse du ciment va devoir capter à peu près 2 millions de tonnes de CO2. Alors, produire du ciment sans CO2, ce n'est euh, pas possible, c'est inhérent au processus euh, de production. Et puis ça fait du sens de le capter dès la cheminée parce qu'il est relativement concentré, environ 18% de CO2 dans les gaz qui sont émis à la cheminée. Et ça coûte donc beaucoup moins d'énergie que de devoir le capturer après coup dans l'atmosphère. Mais pour ce cimentier, il ne sera pas possible d'évacuer des quantités aussi importantes de CO2 par la route et le rail. Alors nous, on privilégierait les pipelines, mais ça nécessite que les 26 cantons euh, Suisse se mettent d'accord pour pouvoir euh, coordonner des travaux et le maillage à travers toute la Suisse. Ensuite, il faut envisager le raccord avec les pipelines et les projets existants en Europe. Euh, et donc ça, ça demande un, une coordination au niveau euh, national, fédéral, mais aussi au niveau européen, qui aujourd'hui n'existe pas encore. Des pipelines pour évacuer les gaz captés dans nos usines, on en est encore loin. Cela coûterait d'ailleurs des milliards de francs à la Suisse. Pour l'instant, on en reste donc au système D. Treize jours se sont écoulés depuis le départ de Suisse. Notre fût de CO2 arrive finalement au port de Reykjavik. La destination ne doit rien au hasard. L'Islande ambitionne d'ouvrir d'immenses réservoirs souterrains pour y enfouir du dioxyde de carbone venant de toute l'Europe. Ce pays volcanique est composé à 90% de roches basaltiques, des roches qui se prêtent particulièrement bien à l'enfouissement du CO2. L'enjeu est énorme pour la Suisse. Alain Berset s'est d'ailleurs rendu en personne sur l'île l'année dernière. Les deux pays se sont mis d'accord sur l'envoi de 50 fûts de CO2, mais la Suisse compte bien à terme en enfouir des millions de tonnes en Islande. Le fût reprend la route direction sud-ouest de Reykjavik. Les derniers 50 km avant d'atteindre enfin le site où le gaz va être enseveli. La cargaison est prise en charge par la société islandaise Carpfix. Le conteneur est d'abord vidé dans un réservoir, puis le CO2 est injecté sous haute pression dans le sous-sol. Une opération simple, selon la responsable sur place. So what we see here is the injection well. So it's 400 meters deep uh, into the bedrock. And the CO2 is coming from the big container that we saw outside. It's then being transported here inside this container. So then we have the seawater and the gas, which is then being uh, in co-injected into the bedrock. Yeah. Une fois dans le sous-sol, le gaz doit se solidifier et être ainsi emprisonné dans la roche. Here is what we would like to kind of display as a before and after. Before we have a very porous rock, and then once we inject and the CO2 mineralize, we have a more, uh, much more dense rock with the kind of white speck, which is the CO2 that has been mineralized. So uh, the process of CO2 mineralization is something that naturally occurs. But this process in nature can take up to a thousand years. But what we're doing here is kind of speeding things up, and it happens within uh, less uh, within two years. Jouer avec les lois de la nature, sur l'île, tout le monde ne voit pas ça d'un bon œil. Pour cette militante écologiste, les risques sont trop grands. Elle et son organisation estiment que chaque pays devrait éliminer lui-même son gaz carbonique. 
actually, I would say it's a bad thing to get it from abroad uh, because uh, there will be pollution from the, those big ships. We don't like that because we find Iceland is getting like a trust ban for, bin for other countries and uh, could be like small earthquakes. Well, when they were starting this up in Hedlisede, I mean, we are trying to compare it to that. They had earthquakes in between because of that. So I would say, yes, it will be. Les responsables du projet affirment qu'aucun effet sismique n'a été observé jusqu'à maintenant et que le CO2 ne remonte pas à la surface. Plusieurs dizaines de nouveaux containers de CO2 helvétiques devraient encore arriver ces prochains mois. Pour la Suisse et l'Islande, ces essais doivent permettre de décider ou non de passer la vitesse supérieure et de commencer à enfouir notre CO2 à grande échelle dans le sous-sol islandais.